أشهر الحكام العثمانيين وسابع سلاطينهم تولى الحكم مرتين اعتبرت أعظم أعماله هي فتح القسطنطينية لكنه كان له إنجازات أخرى لا تقل عنها أهمية أول من حمل لقب قيصر الروم من الحكام المسلمين وصاحب البشارة النبوية اللي حول الدولة العثمانية إلى إمبراطورية عالمية السلطان محمد الفاتح فترى من هو السلطان محمد الفاتح وما هي قصة حياته وما هي أهم إنجازاته ولماذا يعتبر من أهم الحكام المسلمين وما هي اهم حروب وفتوحاته غير المعروفه يا ريت انك تعمل للفيديو لايك وتشاركه مع اصحابك عشان يوصل لناس اكتر وتشترك في القناه وتفعل الجرس واكتب رايك في التعليقات ولو حابب ان انت تساهم في دعم القناه ماديا عن طريق موقع باتريون او من خلال الانتساب للقناه هتلاقي الروابط في وصف الفيديو وفي اول تعليق نشأ محمد الثاني ابن مراد الثاني في السراي العثماني في مدينة أديرنا سنة 1429 ميلاديا أو وفقا لبعض المصادر سنة 1432 ميلاديا تربى محمد الفاتح في صغره على إيد الشيخ آق شمس الدين وأحمد ابن إسماعيل الكوراني فحفظ القرآن ودرس الحديث الشريف والفقه والتاريخ والجغرافيا والمنطق بالإضافة للرياضيات والفلك وفنون الحرب والقتال لجانب ده أتقن محمد الفاتح العديد من اللغات هم الفارسية والعربية واللاتينية والتركية واليونانية والصربية ومع النهاية المفاجأة لأخوه الكبير علاء الدين أصبح محمد الفاتح هو ولي العهد العثماني فقرر السلطان مراد الثاني سنة 1444 ميلاديا التنازل عن الحكم إلى ابنه الأمير محمد الفاتح لكن لم يستمر محمد الفاتح في فترة حكمه الأولى تلك إلا لسنتين فقط فقد اضطر مراد الثاني للعودة للعرش مرة أخرى بسبب حركات التمرد اللي قامت ضد ابن ابنه صغير السن ولقتال الصليبيين في حملة فارنا الصليبية ومن بعد السلطان مراد الثاني سنة 1451 انتقل الحكم للمرة الثانية والأخيرة إلى السلطان محمد الثاني واللي مع توليه الحكم لم يكن خارج سيطرة الدولة العثمانية في الأناضول إلا إمارة القرمان وإمارة جندرلي ومملكة ترابزون الرومية وبسبب تأمرها على الدولة العثمانية وتحالفها مع الروم والدول الأوروبية أكثر من مرة بدأ محمد الفاتح حكمه بشن حملة عسكرية ضد إمارة القرمان وقضى على استقلالها نهائيا ركز بعدها السلطان محمد الثاني جهوده من أجل فتح مدينة القسطنطينية وفرض حصار شديد على المدينة استمر لمدة 53 يوم إلى أن نجح في دخولها سنة 1453 ميلاديا منهيا بداء ألف سنة من السيادة الإمبراطورية للروم الشرقيين ومحققا لنبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم عن فتح القسطنطينية وكنا اتكلمنا في فيديو قبل كده بالتفصيل عن فتح القسطنطينية هتلاقيه في علامة الآي اللي فوق وبسبب فتح القسطنطينية حصل السلطان محمد الثاني على لقب محمد الفاتح ومنح نفسه لقب قيصر الروم في حين أطلق عليه الأوروبيين اسم التركي الكبير وتم تغيير اسم المدينة من القسطنطينية إلى إسلام بول ومعناها تخت الإسلام أو مدينة الإسلام واللي تحرفت بعد كده إلى الأستانة أو إسطنبول وجعل من المدينة عاصمة جديدة للدولة العثمانية بدلا من أديرنا لم يكن فتح القسطنطينية هو الفتح الوحيد للسلطان محمد الملقب بأبو الفتوح فبعدها ازداد خوف الملوك الأوروبيين من الدولة العثمانية وعلى رأسهم ملك الصرب دوراد برانكوفيتش واللي أرسل لمحمد الفاتح يسلمه مفاتيح القلاع اللي استولى عليها فأمر السلطان بتسليم باقي أملاكه الأخرى لكنه رفض وأغار على أراضي الدولة العثمانية فصار إليه السلطان محمد الفاتح على رأس جيش كبير بعد سنة واحدة من فتح القسطنطينية وتمكن من فتح قلعة سوريجا حصار وسيطر على عدة حصون أخرى وضم منطقة نوفو بيردا الغنية بالمناجم ومع إعلان ملك الصرب تبعيته للدولة العثمانية وتعهده بدفع الجزية عاد السلطان إلى أديرنا وفي صيف سنة 1456 ميلاديا توجه الجيش العثماني بقيادة محمد الفاتح في حملة عسكرية جديدة تم فيها حصار مدينة بلجراد التابعة لمملكة المجر واللي أصبحت العائق الوحيد اللي بيقف في وجه التوسع العثماني لقلب أوروبا وبقيادة جون هونيادي دفع المجريين بشجاعة عن مدينة بلجراد لدرجة أن السلطان محمد الفاتح أصيب خلال حصارها بجرح بالغ في فخده وبعد فشله في السيطرة 
السيطرة على المدينة انسحب السلطان محمد الفاتح عائدا الى اديرنا في الوقت ده كان انتهى عهد ملك الصرب دوراد برانكوفيتش ودخلت مملكة الصرب في صراع داخلي فارسل محمد الفاتح جيش عثماني لفتح بلاد الصرب في يونيو 1459 ميلاديا ونجح في ضم مملكة الصرب للعثمانيين بشكل نهائي وفي العام التالي قاد السلطان محمد جيش عثماني اخر وتقدم به في بلاد اليونان وقام بفتح اقليم المورا ونجح في الاستيلاء على غالبية مدنها وخلال الحملة دي تم فتح مدينة اثينا سنة 1460 ميلاديا ومع عودة السلطان الفاتح من بلاد اليونان ابرم صلح مؤقت مع المتمرد اسكندر بيك وحول انظاره الى الاناضول ليفتح ما تبقى منه خارج السيطرة العثمانية في الوقت ده عملت امبراطورية ترابزون واللي كانت يوما ما جزء من الامبراطورية البيزنطية على تكوين تحالف ضد الدولة العثمانية مع الامير التركماني اوزون حسن او حسن الطويل حاكم دولة الاق قيونلو وسنة 1461 اعد محمد الفاتح جيش ضخم تولى قيادته بنفسه واسطول بحري كبير عهد بقيادته للوزير الاعظم وخرج بهم في تكتم شديد بدون ان يعرف احد وجهته وعبر الاناضول وقام بفتح مدينة امصرة التابعة لجمهورية جنوة وضم امارة جندرلي خوفا من وقوعها في ايد اوزون حسن وامبراطورية ترابزون واللي سقطت في ايد السلطان محمد الفاتح بعد شهر من الحصار في اغسطس من نفس السنة وبكده لم يتبقى في الاناضول الا ثلاث امارات تركمانية فقط هم امارة القرمان التابعة للدولة العثمانية وامارة ذو القدر وبنو رمضان التابعين للدولة المملوكية واللي هيكونوا نواة للصراع العثماني المملوكي بعد كده في الوقت ده بدأت الحرب بين الدولة العثمانية وامير الافلاق فلاد الثالث دراكولا وكنا اتكلمنا في فيديو قبل كده بالتفصيل عن دراكولا وعلاقته بالدولة العثمانية هتلاقيه في علامة الاي اللي فوق عرض محمد الفاتح سنة 1463 على حاكم البوسنة الاستسلام ودفع الجزية او الحرب لكنه رفض واعلن ولاءه لمملكة المجر فتحرك محمد الفاتح بجيشه غربا لفتح البوسنة وقام بالسيطرة عليها وضمها الى الدولة العثمانية وبسبب سقوط القسطنطينية والمورا وترابزون والبوسنة في ايد العثمانيين وخسارتها لتجارتها وتهديد مواقعها البحرية في اليونان قررت البندقية اعلان الحرب ضد الدولة العثمانية فاشتعلت بين الجانبين حرب شرسة وعنيفة استمرت 16 عام تحالفت فيها العديد من الدول الاوروبية ضد الدولة العثمانية لكن انتهت الحرب دي بهزيمة البندقية واجبرها على سداد تعويضات عن الحرب ودفع جزية سنوية وفي عام 1465 ميلاديا شن الفاتح حملة عسكرية ضد امارة مولدوفيا وخاض ضدهم معركتي فاسولي والوادي الابيض بعدها بسنة واحدة تمرد امير القرمان الجديد على الدولة العثمانية فتحرك اليه محمد الفاتح ونجح في القضاء على امارة القرمان وعين ابنه الامير مصطفى حاكما على عاصمتها قونيا ومع نهاية عهد اسكندر بيك عام 1468 ميلاديا ارسل السلطان محمد الفاتح جيش نجح في ضم البانيا للاراضي العثمانية ادت التوسعات العثمانية في الاناضول الى ازدياد المنافسة والعداء بين دولة الاق يونلو والدولة العثمانية وبسبب تحالفه مع الاوروبيين ضد العثمانيين توجه السلطان محمد الفاتح لقتال اوزون حسن حاكم دولة الاق يونلو وحقق انتصار ضخم عليه في معركة اوتلوك بيلي سنة 1473 ميلاديا في الوقت ده ادى ضعف دولة مغول القبيلة الذهبية بسبب غزوات الروس وتيمور لينك الى انقسامها الى عدة اجزاء من بينها امارة القرم واللي كان بيحكمها اسرة جيراي من سلالة جنكيز خان ونتيجة لصراع قام بين حاكمها منجلي جيراي وخصومه وتدخل جمهورية جنوة في الصراع ده حفاظا على مصالحها التجارية طلب اهل القرم المساعدة من السلطان محمد الفاتح واللي ارسل اسطول عثماني سنة 1475 ميلاديا استولى على المدن الجنوية زي الصداق وازوف وكافا فتأسست ولاية عثمانية او سنجق عثماني جديد في مدينة كافا واعلن حاكم القرم منجلي جيراي خضوعه للدولة العثمانية واتفق مع محمد الفاتح على ان يعين العثمانيين امير على القرم يكون من نسل جنكيز خان وبكده اصبحت منطقة البحر الاسود واقعة تحت السيادة العثمانية رأى محمد الفاتح نفسه بانه الاحق ان يحكم جميع اراضي الامبراطورية الرومانية القديمة والتحقيق ده قرر غزو ايطاليا وتتويج فتوحاته بفتح مدينة روما قلب العالم المسيحي سنة 1400 
1980 ميلاديا لكن لو حابب اننا نتكلم بالتفصيل عن حملة السلطان محمد الفاتح ضد ايطاليا اكتب رأيك في التعليقات في نفس الوقت ارسل السلطان محمد اسطول بحري بقيادة مسيح باشا لفتح جزيرة رودوس معقل فرسان الاسبتارية واللي بتشكل تهديد خطير على الدولة العثمانية بسبب استخدامها من الاسبتارية كمركز لاعمال القرصنة ضد سفن المسلمين لكن بسبب اساءة تصرف مسيح باشا وشدة تحصينات الجزيرة انتهت الحملة دي بالفشل وسنة 1481 ميلاديا تحرك السلطان محمد الفاتح بجيش ضخم من اسطنبول وعبر الى مدينة اسكودار في الاناضول استعدادا لغزو جديد لكن بشكل مفاجئ انتهت حياة السلطان محمد الفاتح وهو في عمر 49 ويقال ان تم تسميمه على ايد طبيبه الايطالي يعقوب باشا وتعتبر دي هي المحاولة رقم 15 لاغتيال محمد الفاتح واحتفالا بمقتل محمد الفاتح دقت الكنائس في عموم اوروبا اجرسها لمدة 3 ايام متواصلة استمر السلطان محمد الفاتح في الحكم لمدة 31 سنة و29 يوم قاد بنفسه خلالهم 25 حملة عسكرية ووصلت مساحة الدولة العثمانية في عهده شاملة الدول التابعة لها الى 2 مليون و214 الف كيلومتر مربع اهتم محمد الفاتح بالجانب العمراني بشكل كبير فانشأ مسجد الفاتح ومسجد ابو ايوب الانصاري والبازار الكبير والقصر السلطاني القديم وسراي توب قابي واللي استمر كمقر للحكم واقامة السلاطين العثمانيين حتى سنة 1856 ميلاديا بالاضافة لتنظيمه للدولة العثمانية عن طريق وضعه للدستور المسمى فاتح قانون ناماسي اي دستور الفاتح واللي استمرت مبادئه الاساسية سرية المفعول في الدولة العثمانية حتى سنة 1839 ميلاديا ومن بين ما ورد في القانون ده هو اقراره لسياسة قتل الاخوة وده تجنبا لدخول الدولة في حرب اهلية زي ما حصل في عهد الفترة قبل كده كان السلطان محمد الفاتح من اهم الشخصيات في التاريخ الاسلامي وليست مبالغة ان قلنا في تاريخ العالم فهو بسبب فتحه للقسطنطينية يعد احد اسباب قيام عصر النهضة في اوروبا والشخص اللي حول الدولة العثمانية الى امبراطورية عالمية واللي وضع الاسس والقوانين اللي صارت عليها لقرون طويلة من بعده تزوج محمد الفاتح من عدة نساء وكانت بعض الزيجات دي لاغراض سياسية اما عن اولاده فقد انجب بنت واحدة وهي جوهر خان خاتون وتلت اولاد هم بيزيد الثاني والامير مصطفى والامير جيم ومن بعد السلطان محمد الفاتح انتقل الحكم الى ابنه بايزيد الثاني واللي في عهده حصلت العديد من الاحداث المهمة اللي غيرت شكل وتاريخ العالم وساهمت في تكوين عالمنا المعاصر ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمله لايك وتشاركه مع اصحابك عشان يوصل لناس اكتر وتشترك في القناة وتفعل الجرس وتستنى الحلقة الجديدة وتشوف الحلقة اللي فاتت وقول لنا رأيك في التعليقات وايه هي المواضيع اللي تحب نتكلم عنها وتقدر تتابع حسابات القناة على الفيسبوك وتويتر وانستجرام ولو حابب ان انت تساهم في دعم القناة ماديا عن طريق موقع باتريون او من خلال الانتساب للقناة هتلاقي الروابط في وصف الفيديو وفي اول تعليق شكرا